Hi friends, welcome to our channel. Nama in the video la paka porde enna abdin pati na. Randai tiri wati naal la reason TNPSC exams la uran ju question paper la kaitem. Unit eight kana questions ta total la yen bati yel questions on the in the video la paka poro. Sa ringla. In the unit eight abdin ngada la yen na nala yiru kong abdin pati na. Yep pri unit eight is split pandada abdin na. Tamil chamuda yavar la ada the ilaki a cha ilaki a kala var la da. Sangka kala tala rundi kala marikin kuriya ilaki a var la da. Nala da shata ilaki a var la rundi kurti kada tora ba na kel vigal. Apram tamil tolli a la yivigal tora ba na tamil na. Ada alat itu Tamil ledang gal tulili alive gal. Inamar tulili alive gal tora panah kelvi gal. Barang ni lekia baru lara tulili alive tora panah kelvi gal. Adet pati ingna tirukural tora panah yende kelvi gal ayiran dalu GS la baru kuriyedu. Adet pati ingna vidudalai pora tatil Tamil na toriya pangge vidudalai pora tam vidudalai pora tam nama kita riyo. Adilah Tamil na dua orang tera yende kelvi ayiran dalu unite eight letter tegla. Angle erigal kedira lana tora kaka la kelar sikal abdin solte tenth standard la ure. Lasan erigo andin eighth standard liyo. Oru two three lasan surkun tora kaka la kelar sikal abdin solte. Adem, anda ini video dalam ini pora itu lah pengal ini pangga, pengal wari ini tera, yang dek kelvi kita lalu jia sepor terkem video dalam ini pora itu wari ini tera kita, adem nama ini dalam ini eratikla, Tamil Nadin palveer sirudir tawadikal, peraja ramo kanrai, anda mari solron liya sirudir tawadikal, daya nanda sarusadi, atma ram pandarang ini madri ikut kuriya sirudir tawadikal, palveer sirudir tawadikal lalu kanga, anda sirudir tu iya kanggal macam adan al air perta perta macanggal, ini dah anda nama unit eight lapak kapar, sering la, first question pade lah. Healthy தமில் நாடு சுதே சியக்க தலைவர்கள் பிபின் சந்திரபால் விடுதலை செய்யப்பட்ட அந்த நாளை டாஸ் தினமாக திருநல் வேலியில் கொண்டாட திட்டமிட்டனர் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க இப்ப தமில் நாட்டை சேர்ந்த சுதே சியக்க தலைவர்கள் எல்லாருமே பிபின் சந்திர Pal banding video lai ana nala, enan kondar lah, nenek pangga bini na. Sudah esih dina mak kondar lah, aduun terunel veli la kondar lah, abdin soli mudiu panir pangga. Seringla, ada te kelbi pangga. Kalla ada wargalai, wala wari, iedan udan upi degar abdin soli kangga. Kalbi kalla ada wargalai, banding tiru tiru wala wari, banding tiru kurallle, vilang kagalodo upi degar. Answer banding ingga vilang. Ada te pangga, yen bum urier perak ke, yendre wala wari yarai kuri pidegar abdin soli kecik kangga. Yen bum urier perak ke, yendre wala wari kuri pidegar di yarai abdin patam na. Anbudaya orang lain, atau itu anbudaya orang lain bandi, tanor ini yerimbu gel kuda, sahaja yodu uir yodu kuriya yerimbu gel kuda macam orang lain pain padu no abdina nenek pangga, so ada dah soltra angga yenbu muriyer perak ke entro valu vari yarai kuri pilih kerana anbudaya orang lain kuri pilih kerana, anda koral patingna anbilar, yllam thamak kuriya anbilar, dongu yllam ini tanek evenu nenek pangga anbudaya, tanor ini yerimbu gel kuda, yenbu muriyer anbudaya, yenbu muriyer perak ke abdin soli solit pangga, adit peringan, palak kacum kalla dari wiladar. Palavagayana nulgal, palavagayana karitu kali, bandar kacchiran dalam, kalla ada orang kalau dua upi digerar orang tera, orang yang ar abdin kecuk angge, barangnya palak kacchum, kalla ar arivila ada ar abdin solte, world world yarai kuri pi digerar abdin kita, ulah kuar dua utu wala teriak, so ulah kiel kuar dua wala ada berada, bandar nama ri solbang. Adat kosin barangnya. Putten ulah ke wal kaya, yar urudia ke wal bar enter wal bar kuri pilih kerar. So ulah ke wal kaya, bandi yar bandu urudia i wal bang abdi. Na tiruda dar, macam orang porul ke bandi, asa ipatte macam orang porul i bandu tiruda dar dah. Ulah ke wal kaya bandi megamum urudia ke wal bar abdiin surangan. Adat kelbi perangan porul illa arai, yawa perangan porul i illa dangla yello orum yawa ar keretu bar enter wal bar kuri pilih kerar. So urutan kita porul illa abdi na bandu orang lam yello orang enna nenek pang abdi na yelli naga yad berada tu yello ber abdiin surangan. Wal bar bandi enna surangan. Porul illa arah yello orang yawa arah keretu ber enter wal bar kuri pilih kerar yello ber abdiin surli orang surangan. Adat tak kosin barangnya. Ayam pulan galai ayam ada ke alat badai ayam. Apulan gal virumbu orang atrai, semuanya vitu vitu badai ayam. Yadar kore yele kan maga valu berkuri pilihan. So tanu deh ayam pulan galal varu ayam pulan galai ayam ada ke alat no. Adan mula maga varu kuriya virupan galai lati ayam mandi vitu vitu no mabing gerdi. Yadar kana yele kan mabing valu ber solra ngabli na. Turu bu valkai kana yele kan. Sering la. Next question, das ini nam Tamil lekik nol. Nadu gal nadu badar kana vali murai galai kuri te viri waka yedu turai keredim. So yende Tamil lekik nol le nadu gal nadu badar pati na vali murai galai mandi. Viriwa solat itu abdin kecikan, ngah tulka pita lah itu pati solat petrukun. Nada gal bandi, apa ni nada ni, yang arik nada ni. Adalah yang nalla bandi idam petrukun, seidi gal abdin. Tamil lekian nul, yang dah Tamil lekian nul, tulka piam, nada gal nada badrukan awali mereka lekai kuri itu viriwa ke edutu rekerade abdin solrangan. Next question, 
பாருங்க சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டில் நிறுவப்பட்டது இது எதுக்கு இந்த கொஷின் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து தமிழகம் அப்படிங்கிறது வந்து சென்னை மாகாணமாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ தொடக்க கால சமயங்களில் வந்து என்ன நடந்தது தொடக்க காலத்தில் வந்து சென்னை மாகாணத்தில் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறதுனால இதை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டில் நிறுவப்பட்டது அடுத்து பாருங்கள் தமிழில் வெளிவந்த தேசிய பருவிதழ் சுதேச மித்திரன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது குடிமை பணி தேர்வுகள் இந்தியாவில் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சென்னை மகாஜன சபை கோரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து தவறானது ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டுமே சரியானது சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் நிறுவப்பட்டது தமிழில் வெளிவந்த தேசிய பருவைதல் எது அப்படின்னா சுதேச மித்திரன் அது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தான் தொடங்கப்பட்டது இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட் ரெண்டுமே சரியானது இந்த மூணாவதில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குடிமை பணி தேர்வுகளை வந்து இந்தியாவில் மட்டும் நடத்த சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இங்கிலாந்துலேயும் இந்தியாவிலையும் சேம் டைமில் நடத்தணும் இங்கிலாந்தில் ஒரு டைமும் இந்தியாவில் ஒரு டைமும் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ குடிமை பணி தேர்வுகள் இந்தியாவில் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தவறானது வி எஸ் சீனிவாச சாஸ்திரி ஒரு தீவிர தேசியவாதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு மிதவாத தலைவர் தீவிரவாத தலைவர் கிடையாது ஸோ இதுவும் தவறானது ஸோ ஒன்று ரெண்டு வந்து சரியானது மூணு நாலும் தவறானது ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏழு பாருங்கள் ஒன்று மற்றும் இரண்டு வெகுமதியாகப்பட்டது தொடர்ந்து <laughs> அமல்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே திரும்ப பெறப்பட்டது அப்படின்னு தான் சரியானது ஸோ இங்கே தவறானது எது பொருந்தாததுன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி தான் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் சாக்கிய பௌத்த சங்கம் என்னும் அமைப்பை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சாக்கிய பௌத்த சங்கம் என்னும் அமைப்பை நிறுவியவர் அயோத்தியதாசர் சரிங்களா அயோத்தியதாசர் தான் சாக்கிய பௌத்த சங்கத்தை நிறுவியிருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் பிரார்த்தனை சமாஜம் பிரார்த்தனை சமாஜம் வந்து எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது மேட்ச் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க பிரார்த்தனை சமாஜம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி விதவை மறுமண சங்கம் எப்போது பின்வருமாற்றை <laughs> இதில் பார்த்திங்கன்னா பிரம்ம சமாஜம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டுன்னு இருக்கும் பிரார்த்தனை சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஆரிய சமாஜம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு சாரதா சதன் முக்தி சதன்லாம் வந்து பண்டித ரமாபே எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஸோ ஆர்டர் படுத்தி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் வந்த பிரம்ம சமாஜம் வந்து ஒன்றாவதாக வரும் அடுத்தது அறுபத்தி ஏழில் வந்து பிரார்த்தனை சமாஜம் ரெண்டாவதாக வரும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சில் வந்து ஆரிய சமாஜம் நாலு இருக்கிறது மூணாவதாக வரும் அப்புறம் லாஸ்ட்டை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் சாரதா சதன் அப்படிங்கிறது மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது லாஸ்ட்டாக வரும் இது நம்ம வந்து சரியாக ஆர்டர் பண்ணும்போது இயர் பேஸில் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்று இரண்டு நாலு மூணு அமைப்பதான் <laughs> கன்சிடர் பண்ணி இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டு போடுங்க இன்கேஸ் ஆப்ஷனில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டு இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதின
நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க வசிஷ்ட புத்திர புனுமாயி என்பவர் டேஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சங்க காலத்தை பற்றி கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த கொஷின் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா வசிஷ்ட புத்திர புனுமாயி வந்து சங்க காலத்தை சேர்ந்த பெண் புலவரா அல்லது சங்க காலத்தை சேர்ந்த வணிகரா சங்க காலத்தை சேர்ந்த அரசரா அல்லது சங்க காலத்தை சேர்ந்த புரோஹிதரா அப்படிங்கிறது தான் கொஷினு ஸோ வசிஷ்ட புத்திர புனுமாயி அப்படிங்கிறவங்க வந்து சங்க கால அரசர் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் டேஸ் தொண்டை மண்டலத்தில் தங்கள் ராஜ்யத்தை நிறுவினர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழ் தமிழ் வரலாறு அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இந்த லெசன் எடுத்திருக்கேன் தொண்டை மண்டலத்தில் தங்கள் ராஜ்யத்தை நிறுவியவர்கள் பல்லவர்கள் பல்லவர்கள் தான் தொண்டை மண்டலத்தை ஆட்சி செய்திருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் கால வரிசைப்படி விஜயநகர பேரரசை ஆண்ட பின்வரும் அம்சங்களை வரிசைப்படுத்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சங்கம சாலுவ சங்கம சாலுவ ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்கம அப்புறம் சாலுவ அப்புறம் துளுவ அப்புறம் ஆர வீடு சரியா இதை ஆர்டர் படுத்துங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஒன்று நாலு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் அடுத்த கேள்வி பாருங்க ராஜேந்திர சோழனின் இலங்கை படையெடுப்பு பற்றிய செய்திகளை டேஸ் செப்பேடுகள் மூலம் அறியலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ராஜேந்திர சோழனுடைய இலங்கை மீது படையெடுத்த அந்த செய்திகளை பற்றி கூறக்கூடிய செப்பேடு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரந்தை செப்பேடு ஆன்சர் வந்து கரந்தை செப்பேடு அடுத்த கொஷின் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் எட்டாம் நூற்றாண்டு மற்றும் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையில் ஐநூற்றுவர் என்பவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த ஐந்து நூற்றாண்டுகளை வந்து இடம்பெற்றிருந்தவங்க அந்த ஐநூற்றுவர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து யாரை குறிக்கிறதுனா வணிகர் சங்கங்களை குறிக்க முடியுது அவங்க தான் மிகுதியாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து பாருங்க சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி பதிவு செய்யப்பட்ட நாள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி சுதேசி ஸ்ட்ரீம் நேவிகேஷன் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஓசி அதாவது வஉ சிதம்பரனார் தான் இது என்றைக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ரொம்ப முக்கியமான ரிப்பீட் கொஷின் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஸோ இது எதுக்கு கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஒரு என்ற விடுதலை போராட்டத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எந்த கேள்வி வந்தாலும் நம்ம வந்து யூனிட் எயிட் பேஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் அதுக்காக எடுத்திருக்கேன் சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி பதிவு செய்யப்பட்ட நாள் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பின்வருபவர்களில் யார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறில் இந்திய சமுதாய சீர்திருத்தவாதியை தொடங்கினார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கே என் நடராசன் தான் கே என் நடராசன் தான் இந்திய சமுதாய சீர்திருத்தவாதி அப்படிங்கிறத தொடங்கியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க குறிஞ்சி பாலை முல்லை மருதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க குறிஞ்சியை சேர்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேட்டையாடுதல் செய்வாங்க குறிஞ்சியை சேர்ந்த மக்கள் வேட்டையாட செய்வாங்க பாலை மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சூறையாடல் செய்வாங்க முல்லை நில மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காளையை தழுவுதல் அதாவது ஏறு தழுவுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஜல்லிக்கட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏறு தழுவுதல் மருது நில மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா களை எடுத்தல் இது மேட்ச் பண்ணும்போது நாலு ஒன்று மூணு ரெண்டு அப்படிங்கிறத சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் விடுதலை எல்லாம் கிளர்ச்சியால் வெல்லும் விடுதலை வேட்க வெறி கொண்ட வீரன் என்ற பாரதிதாசனை புகழ்ந்து பாடியவர் யார் பாருங்கள் விடுதலை எல்லாம் கிளர்ச்சியால் தான் வெல்லும் விடுதலை வேட்க வெறி கொண்ட வீரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதிதாசன் சொன்னவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் தான் வந்து பாரதிதாசன் இந்த மாதிரி புகழ்ந்து பாடியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிரபந்த மாலை என்று சிறப்பிக்கப்படும் இலக்கியம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பதினோராம் திருமுறையை தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிரபந்த மாலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு திருமுறைக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும் அதில் பதினோராவது திருமுறை என்னன்னு சொல்கிறோம் பிரபந்த மாலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஷினு பொறாமை ஆசை சினம் கடுஞ்சொல் ஆகியவற்றிற்கு இடம் கொடுக்காமல் வாழ்வதே சிறந்தது என்று வள்ளுவர் எந்த அதிகாரத்தில் குறிப்பிடுகிறார் கொஷின் பாருங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கக்கூடாது பொறாமை ஆசை சினம் கடும் சொல் இது எதுக்குமே நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி வாழ்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னது அரண் வலியுறுத்தல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க டேஷ் 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 பாருங்க இவை இரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன்கண் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க இவை இரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன்கண் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த திருக்குறளில் எவை இரண்டை வந்து திரு திருவள்ளுவர் வந்து கண்கள்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒற்றும் நீதி நூலும் ஒற்றும் நீதி நூலும் தான் திருவள்ளுவர் சொல்லக்கூடிய இரண்டு கண்கள் என்னென்ன ஒற்று ஒன்று வந்து ஒற்று இன்னொன்று வந்து நீதி நூல் ஒற்றும் நீதி நூல்களும் தான் தெற்றென்க மன்னவன் கண் மன்னவனுக்கு சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று என திருக்குறள் எதனை கூறுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் அதாவது கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று என திருக்குறள் எதனை கூறுகி
திருக்குறளானது இல்லறத்தையும் மகளிர் கற்புத்திறத்தையும் சிறப்பித்து பேசுகின்றதுன்னு சொல்றாங்க திருக்குறள்ல இல்லறம் பற்றியும் மகளுடைய மகளிர்களுடைய கற்புத்திறத்தை பற்றியும் சிறப்பா பேசுறாங்க இப்பண்புகள் மனு தர்மத்திற்கு புறம்பானவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே வந்து சரியானது தான் கூற்றும் சரி காரணமும் சரியானது நெக்ஸ்ட் பாருங்க வேங்கையின் மைந்தன் புதினத்தின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அகிலன் வேங்கையின் மைந்தன் அப்படிங்கிற புதினத்தை எழுதுனவங்க அகிலன் அடுத்து ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெருள் என்னும் பாடலடி இடம்பெற்ற நூல் இது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திருவெம்பாவையில் இருக்குது ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் அப்படிங்கிற பாடலடி திருவெம்பாவையில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பதிற்றுப்பத்தில் சிறப்பிக்கப்படும் மன்னர்கள் இவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பதிற்றுப்பத்து வந்து சேர மன்னர்களை பற்றி பாடக்கூடியதா பதிற்றுப்பத்து சேர மன்னர்களை பற்றி பாடக்கூடியது தான் பதிற்றுப்பத்து ஆதிச்சநல்லூர் தாளிகள் புதைந்த இடத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து தாளிகள் புதைந்த இடத்தை கண்டுபிடித்தவர் ஜஹோர் அவர் தான் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஆதிச்சநல்லூரில் இருக்கக்கூடிய தாளிகள் புதைப்பட்ட இடத்தை கண்டுபிடித்தவர் ஜஹோர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க டேஸ் மேற்கொண்ட முயற்சியின் காரணமாக கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி இரண்டில் பூர்வீக திருமண சட்டத்தை அரசு இயற்றியது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்கங்கள் நிறைய வந்து இயக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அது பேசிஸில் வரக்கூடியது கேசவ சந்திரசன் எடுத்த முயற்சியின் காரணமாக தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் பூர்வீக திருமண சட்டத்தை அரசு நிறைவேற்றியிருக்கோம் இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு என்ன சட்டம் அப்படின்னா பூர்வீக திருமண சட்டம் யார் முயற்சியால் கேசவ சந்திரசன் முயற்சியால் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆண்டு கட்டப்பட்ட முல்லை பெரியார் அணையின் தலைமை பொறியாளர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் கட்டப்பட்டது தான் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முல்லை பெரியார் அணை இதோடைய தலைமை பொறியாளராக இருந்தவங்க கர்னல் ஜான் பென்னி சரிங்களா கர்னல் ஜான் பென்னிக்கு தான் அதோடைய தலைமை பொறியாளராக இருந்து முல்லை பெரியார் ஆணைய ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் கட்டியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் டேஸ் கொள்கையில் தீவிர நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து எதில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாங்கன்னா ஓரிறை கொள்கை அதாவது இறைவன் ஒருவனே அப்படின்ற கொள்கையில் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய் மிக தீவிரமாக இருந்தாங்க அவர் நம்பிக்கை வைத்திருந்தது ஓரிறை கொள்கை நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது தமிழ்நாட்டில் ராஜாஜி தலைமையின் கீழ் நடைபெற்ற வேதாரண்யம் நடையின் போது கலந்து கொண்ட சத்தியாகிரகிகள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேதாரண்யம் அப்படிங்கிறது வந்து உப்பு சத்தியாகிரகம் தான் தமிழ்நாட்டில் நடந்ததுனால இதை எடுத்திருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் வந்து ராஜாஜி கூட போயிருப்பாங்க அப்படின்னா நூறு நபர்கள் சரியா இதுதான் சரியானது நூறு நபர்கள் வந்து அவரோட நடைப்பயணம் மேற்கொண்டிருப்பாங்க இதுவே வந்து காந்தி நடத்தின உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் வந்து எழுபத்தெட்டு நபர்கள் அவரோட வந்து கலந்திருந்திருப்பாங்க சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் அதாவது மேட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது சரியானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சுதேசி வஸ்து பிரசாரிக்க பாருங்க சுதேசி வஸ்து பிரசாரினி சபை அப்படிங்கிறது லோகமானிய பாலகங்காதர திலகர் தோற்றுவிச்சாங்க இது சரியானது சுதேசி சங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய பாரதி சுப்பிரமணிய பாரதி வந்து சுதேசி சங்கத்தில் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் சரியானது அடுத்து பாருங்க சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் நிறுவனம் வஉசி அதாவது விஓசின்னு சொல்லக்கூடிய விஓ சிதம்பரனாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இதுவும் சரியானது இதில் சுதேசி பண்டக சமிதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குது ஜி சுப்பிரமணியன் இது மட்டும் தவறானது சரியா இங்கே சரியானதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரியானது எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மற்றும் மூன்று தான் லாஸ்ட் இருக்கிறது தவறானது அடுத்து பாருங்க மாலைமணி என்ற பத்திரிகையை ஆரம்பித்தவர் யார் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா அண்ணாதுரை தான் வந்து மாலைமணி அப்படிங்கிற பத்திரிகையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தமிழ்நாடு ஓரியன்டாக இருக்கிறனால இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது மேட்ச் தான் வைத்தியநாத ஐயர் ருக்மணி லட்சுமிபதி பிரகாசம் வரதராஜலு நாயுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த வைத்தியநாத ஐயர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா ஆலய நுழைவு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்திருப்பாரு ருக்மதி லட்சுமிபதி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க துணை சபாநாயகராக பொறுப்பு வகிச்சிருந்திருப்பாங்க டி பிரகாசம் சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் பிரகாசம் அவங்க தான் வந்து ஆந்திர கேசரி என அழைக்கப்பட்டவர் வரதராஜலு நாயுடு யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுரை ஹார்லி தொழிற்சங்க வேலை நிறுத்தத்தில் வந்து பங்கு பெற்றவர் மதுரை தொழிற்சங்க அதாவது ஹார்லி தொழிற்சங்கள் இருக்கிற மதுரையில் அதில் வேலை நிறுத்தத்தில் வந்து காரணம் அவர் வந்து தலைமையேற்றிருந்திருப்பார் தலைமையேற்று நடத்தினது அவர் வரதராஜலு நாயுடு ஸோ இதை நம்ம மேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஆப்ஷன் வந்து சி தான் வரும் அடுத்தது பாருங்க எந்த சமூக செயற்பாட்டாளர் ஐரிஷ் புரட்சியாளர்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மார்கரட் நோபல் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து இந்த ஐரிஷ் புரட்சியாளர் கூட தொடர்பில் இருந்ததா சொல்லப்படுது சரிங்களா விடுதலை போராட்டத்தின் போது இது வந
கப்பல்கள் வாயிலாக கொண்டு செல்லப்பட்ட பொருட்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து வரலாற்றில் வரக்கூடியது கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டில் அரசனாகிய யாரே சாலமன் சாலமன் அரசனுக்கு தமிழ்நாட்டு கப்பல்கள்லேருந்து என்ன வந்து கொண்டு செல்லப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மயில் தொகை யானை தந்தம் மற்றும் வாசனை பொருட்கள் இங்கிருந்து கொண்டு செல்லப்பட்டது சரிங்களா மயில் தொகை யானை தந்தம் வாசனை பொருட்கள் இது மூன்றும் கொண்டு செல்லப்பட்டன அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஸ் உடைத்தாயின் நில் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மேற்காணும் திருக்குறளில் எவை இரண்டை திருவள்ளுவர் வந்து இல் வாக்குக்கு உகந்தது என குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எது இரண்டும் இருந்தால் இல் வாழ்க்கைக்கு உகந்ததாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வள்ளுவரின் அரசியல் பொருளாதார சமுதாய சிந்தனைகளின் களஞ்சியமாக அமையும் திருக்குறளின் பொருத்தமான பிரிவாக எதை கூறலாம் பாருங்கள் வள்ளுவர் வந்து நிறைய குரல் எழுதியிருக்காங்க அதில் அரசியல் பொருளாதார சமுதாய சிந்தனைகளின் களஞ்சியமாக அமையும் திருக்குறளின் பொருத்தமான பிரிவு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருட்பால் அதுதான் பொருளாதார மொழி தான் சமுதாய சிந்தனை ஓரியன்டாக அதுடைய களஞ்சியங்களாக திகழும் பொருட்பால் தான் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சரியானது எது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கடவுள் வாழ்த்து திருவு திருக்குறளை பற்றின லைன்ஸ் தான் இது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் என நான்கு அதிகாரங்களும் சரிங்க இங்கே பாருங்கள் திருக்குறள் பற்றி கிடையாது கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் என்ற நான்கு அதிகாரங்களும் பாயிரம் என அழைக்கப்படுகிறது இது சரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரிதான் இது பாயிரம் அப்படின்னாவே வந்து அதில் கடவுள் வாழ்த்து இருக்கும் வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் எல்லாமே இருக்கும் திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்தில் கடவுள் என்ற சொல் மூன்று குரல்களில் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க மனதில் குற்றம் இல்லாமல் இருப்பதே அறம் என்கிறார் வள்ளுவர் ஆமாம் அறம் அப்படிங்கிறது வந்து மனதில் குற்றம் இல்லாமல் இருப்பது தான் சரியா இத்திருக்குறள் பற்றினது தான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் என்ற நான்கு அதிகாரங்களுமே பாயிரம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா இதுவும் சரியானது இது வந்து புது நியூஸாக இருக்குது சரிங்களா நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் இந்த நான்கு அதிகாரங்களும் சேர்த்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பாயிரம் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் கடவுள் வாழ்த்தில் கடவுள்ன்ற சொல் வந்து மூன்று குரல்கள் இடம் பெற்றுக்குன்னு இது தவறானது சரியா கடவுள் அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு இடம்பெற்றிருக்க செய்ய மாட்டார் வான் சிறப்பு அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் வருணதேவன் சொல் வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சரியானது ஃபஸ்ட் சரியானது மூணாவது சரியானது மனதில் குற்றம் இல்லாமல் இருப்பதை தான் அறம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வள்ளுவர் அதுவும் சரியானது ஸோ ஒன்று மூணு நாலு தான் சரியானது தமிழின் முதல் கலாய்வு நூலாக கருதப்படுவது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரிய புராணம் தான் தமிழுடைய முதல் கலாய்வு நூல் எது பெரிய புராணம் அதான் ஒன்று மட்டும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஆசிரியர்களும் நூல்களையும் பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க சாண்டில்யன் எழுதுந்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடல் புறா கடல் புறா எழுதுந்து சாண்டில்யன் வண்ண நிலவன் எழுதுந்து வந்து கடல் புறத்தில் அப்படிங்கிற நூல் வண்ண நிலவன் எழுதுந்து கடல் புறத்தில் ஜோடி குரூஸ் அப்படிங்கிறவங்க எழுதுந்து வந்து ஆதிசூல் உலகு என்ன உலகு ஆழிசூல் உலகு ஆழிசூல் உலகு அடுத்தது பாருங்கள் வரிதய கான்ஸ்தந்த் அப்படிங்கிறவங்க வரிதய கான்ஸ்தந்த் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கடல் சொன்ன கதை எழுதியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் கீழ்காணும் கூற்றுகளில் முதுமொழி காஞ்சி குறித்த செய்திகளில் ஒரு செய்தி தவறானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவதாக கொடுத்துருக்கிற எல்லாமே சரியானது தவறாக இருக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு தான் பாருங்கள் முதுமொழி என்றால் பழமொழி காஞ்சி என்றால் நிலையாமை இது பழமொழியின் நிலையாமையை கூறுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பழமொழியின் நிலையாமையை பற்றி சொல்ல கிடையாது முதுமொழி காஞ்சி வந்து நிலையாமை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அதை பிரித்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க முதுமொழி என்றால் பழமொழி காஞ்சி என்றால் நிலையாமை அப்படி கொடுத்துருக்கனால இது தவறானது முதுமொழி காஞ்சி எழுதுந்து வந்து கூடலூர் கிளார் சரியானதா அப்படின்னா இது சரியானது தொல்காப்பியர் கூறும் அம்மை என்னும் வனப்பில் இப்பாடல்கள் அடங்கும் தொல்காப்பியர் சொல்லக்கூடிய அம்மை அப்படிங்கிற வனப்பில் வகக்கூடிய பாடல்கள் தான் இந்த பாடல்கள் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஆத்திச்சூடி நூல்களுக்கு முன்னோடியே முதுமொழி காஞ்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சரியானது ஆத்திச்சூடி நூல்களுக்கு முன்னோடியாக இருந்தது முதுமொழி காஞ்சி தான் அடுத்து பாருங்கள் பண்டைய பாறை ஓவியங்கள் கிடைக்கும் இடங்கள் எது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாலு இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து மல்லப்பாடி அடுத்தது பெருமுக்கள் அடுத்தது பையம்பள்ளி அடுத்தது சிறுமலை பாருங்கள் மல்லப்பாடி பெருமுக்கள் பையம்பள்ளி சிறுமலை இது எல்லாமே வந்து எதுன்னா பண்டைய பாறை ஓவியங்கள் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் நடந்த இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டில் இந்தியாவின் பெண்கள் அமைப்புகளின் பிரதிநிதி யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெண்கள் அதாவது 
சுதந்திர போராட்டத்தில் பெண்கள் அப்படிங்கிற எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் இதிலே வந்துடும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாடு நடந்திருக்கும் அதில் பெண்கள் சார்பாக போன பிரதிநிதி யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரோஜினி நாயுடு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பின்வரும் நோற்றை பொருத்தி சரியான விடை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கிழக்கிந்திய அசோசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சென்னை வாசிகள் சங்கம் சென்னை மகாஜன சங்கம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இது மூணும் கொடுத்துருக்காங்க சரி நாலும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸை மென்ஷன் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கிழக்கிந்திய அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் தொடங்கப்பட்டது சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்னை மகாஜன சபை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸில் வருது ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கூற்றும் காரணமோ கூற்று பார்த்திங்கன்னா சங்கொலியின் ஆசிரியர் நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சரியானது அப்படின்னா சரியானது இவர் பாரதியாரின் பாடல்களை தொகுத்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாரதியாருடைய பாடல்களை தொகுத்தவர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனால் கொடுத்துருக்கிறது தவறானது சரிங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கூற்று சரியானது காரணம் தவறானது ஆப்ஷன் சியை பாருங்கள் கூற்று சரி ஆனால் காரணம் வந்து தவறு அடுத்து பாருங்கள் அரசியல் கேலி சித்திரங்களை வெளியிட்ட முதல் தமிழ் செய்தித்தாள் ச ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தமிழ் செய்தித்தாளில் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட கேலி சித்திரங்கள் வெளியிடப்பட்டது அது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியா தான் சரியா அதை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா பாரதியார் தான் அடுத்து பாருங்கள் தேவபாடையின் இக்கதை செய்தவர் மூவர் என்ற கம்பரின் கூற்றின்படி அதாவது கம்பர் வந்து ஒரு கூற்று சொல்லியிருப்பாங்க தேவபாடையின் இக்கதை செய்தவர் மூவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ராமாயணம் செய்த மூவர் வால்மீகி வசிட்டர் போத போதாயனார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வால்மீகி வசிஸ்டர் போதாயனார் அப்படின்ட்டு அப்புறம் வசிஷ்டர் செய்தது வசிஷ்ட ராமாயணம் அதில் இந்த மூணு பேருமே ராமாயணம் செய்திருக்காங்க என்னென்னு பாருங்களா வசிஷ்டர் செய்தது வசிஷ்ட ராமாயணம் அடுத்தது போதாயனர் செய்தது போதாயன ராமாயணம் வியாசரும் ஒரு ராமாயணம் செய்துள்ளார் அது அத்தியாத்தியம் ராமாயணம் என்று கூறுவதாக உள்ளர் அது பாருங்கள் அத்தியாத்தியம் பாருங்கள் அத்தியாத்தியம் ராமாயணம் என்று கூறுவரும் உலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டும் சரி ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது இது மொத்தம் நாலுமே சரி பாருங்கள் ஆப்ஷன் பியில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆகிய அனைத்தும் சரி அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் டாக்டர் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் அவர்கள் தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டியில் இணைந்தார் அதில் தியோசோஃபியின் பொருள் விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தெய்வீக உரிமை அப்படிங்கிறது தியோசோஃபியோடைய பொருள் விளக்கம் இந்த தெய்வீக உரிமை அப்படிங்கிறது ஆன்சராக வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும் நுண்ணிய நூற்பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும் என்ற குரல் எந்த அதிகாரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஊழ் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் இந்த குரல் அமைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க தென்னிந்தியாவில் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தில் உள்ள பீமாவரம் இயக்கத்தின் புயல் மையமாக இருந்தது ஸோ இங்கே பேராகிராஃபை முழுசாக படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் தென்னிந்தியாவின் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தில் உள்ள பீமாவரம் இயக்கத்தின் புயல் மையமாக இருந்தது கொல்லங்கோட்டில் ஊர்வலமாக சென்று மாணவர்கள் தங்கள் சட்டை பொத்தான்களை கலற்றி காவல்துறையின் நோ பாருங்க தோட்டாக்கள் நிறைந்த துப்பாக்கிகளுக்கு மார்பை காட்டினர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் பாருங்க பக்கிங்ஹாம் மற்றும் மெட்ராஸில் உள்ள கர்ன் கர்நாடக ஆலைகள் உட்பட கிட்டத்தட்ட அனைத்து ஆலைகளும் வேலை நிறுத்தம் செய்தன கோயம்புத்தூரில் உள்ள இராணுவ விமான நிலையமும் முற்றிலுமாக எரித்து நாசமாக்கப்பட்டது இந்த செயல்பாடுகள்னால் எந்த இயக்கத்தில் வந்து இந்த பத்திக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போது தான் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே நடைபெறும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் சரியானதை பொருத்த சொல்லியிருக்காங்க இதில் பொருத்தியிருக்காங்க அப்படியே பாருங்கள் உடன்கட்ட ஏறுதலுக்கு எதிரான செயல்பாடு யார் கொண்டு வந்தது அப்படின்னா பிரம்ம சமாஜம் சரிங்களா அடுத்தது பல்வேறுபட்ட சாதிகள் இடையிலான கலப்பு திருமணத்தை ஊக்குவித்தது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரார்த்தனை சமாஜம் அப்புறம் தீண்டாமைக்கு எதிரான போராட்டங்கள் கொண்டு வந்தது எதுனா ஆரிய சமாஜம் மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை தான் கடவுள் செய்யக்கூடிய தொண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இயக்கம் எது அப்படின்னா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சரிங்களா இதை நம்ம மேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்றுன்னு சரியான ஆன்சர் வரும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐங்குறு நூற்றின் முல்லைத்திணையை பாடிய புலவர் இவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேயனார் ஐங்குறு நூற்றின் முல்லைத்திணை பாடல்களை மட்டும் பாடிய புலவர் பேயனார் அடுத்த கொஷின் கூற்றும் காரணமும் கொடுத்துருக்காங்க பா ஜீவானந்தம் சுயமரியாதை பொதுவுடைமை கட்சியை ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்து காரணம் பாருங்க அரசு பணிகளில் வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்தை பெற திட்டம் வைத்திருந்தார் இதுக்காக தான் இவர் வந்து சுயமரியாதை பொதுவுடைமை கட்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து சுயமரியாதை பொதுவுடைமை கட்சியை தொடங்கினதுக்கு
நீரின்றி அமையா உலகம் போலதான் காதல் அதாவது அன்பு அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி நீர் போன்றது நீர் இல்லாம உலகம் இல்லையோ அது மாதிரி அடுத்தது பாருங்க அல்லில்லாயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா கற்பின் மெல்லியல் மெல் அதுதான் சொல்றாங்க கற்போட மெல்லியலே என்ன அப்படின்னா நடு இரவு ஆயினாலும் விருந்தினர் வந்தா அவங்களை வந்து உபசரிக்கணும் அதுதான் அல்லில்லாயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் கற்பின் மெல்லியல் சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவன் சாவில் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா பிரிவு அச்சம் ஸோ இது மேட்ச் பண்ணும்போது மூணு ஒன்று ரெண்டு நாலு அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பாடலை படுத்துவிட்டு பொருத்தமான விடையை தேர்வு செய்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க வள்ளுவர் செய் திருக்குறளை மரவர நன்கு உணர்ந்தோர்கள் உள்ளுவரோ மனுவாதி ஒரு குலத்து கொரு நீதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதில் நாலாவது பாருங்கள் இந்த பாடல் மனோன்மணியம் என்னும் நாடக நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இதுதான் சரியானது ஸோ இந்த பாடல் மனோன்மணியம் என்னும் நாடக நூலில் இடம்பெற்றது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மந்தினி ஞா பாருங்கள் மந்தினி ஞாலத்து வாழ்வோருக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்று உறக்கக்கூடிய காப்பியம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மணிமேகலை மணிமேகலையில் தான் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படின்னு சொல்கிற லைனு வரும் இந்த லைனை மட்டும் தனியாக கேட்டிருக்காங்க உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படிங்கிற லைன் எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மணிமேகலையில் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய் தான் தித்தித்து இருக்குமோ என்ற பாடியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டாள் இந்த வரிகளை பாடினவங்க யார் ஆண்டாள் கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய் தான் தித்து இருக்குமோ என்று பாடிவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டால் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி தன்னிலை தவறாமல் தன்னைத்தானே காத்து கொண்டு வாழ்கிறவரை வள்ளுவர் யாரோடு ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கற்பு கரசி கண்ணகியோடு ஒப்பிடுவாங்க தன்னிலை தவறாமல் தன்னைத்தானே காத்து கொள்பவர்களை எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறார் கற்பு கரசியோடு ஒப்பிடுகிறார் வள்ளுவர் அடுத்த கேள்வி தந்தை மகர்க்கு ஆற்றும் நன்றி என திருக்குறள் எதனை குறிப்பிடுகிறது ஒரு தந்தையாக இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு என்ன வந்து செய்யணும் அப்படின்னு திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எந்த அவையாக இருந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தைகள் தான் வந்து முதன்மையாக வரணும் முந்தி இருக்கணும் அப்படின்னு செய்ய வைக்கிறது வந்து ஒரு தந்தையுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்குறளுக்கு <laughs> அந்த செல்வங்கள் அனைத்தும் அழிந்து அவங்கள வந்து தீய வலைக்கு கொண்டு போயிடக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அழுக்காறு அழுக்காறு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா பொறாமை பொறாமைப்படுபவர்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட எவ்வளோ செல்வம் இருந்தாலும் அது அத்தனையும் அழிந்து அவங்க வந்து தீய வழியில் செல்லக்கூடியதாக வழி நடத்திவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது உயிருக்கு ஊதியமாக வள்ளுவர் எவற்றை குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு இந்த ஈதலும் இசைப்பட வாழ்தலும் மட்டுமே ஒரு உயிருக்கு வந்து ஊதியமாக வள்ளுவர் கூறுவது சரியா அதை தவிர வேறு எந்த ஊதியமும் உயிருக்கு தேவையில்லை ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு ஸோ கொஷின் பாருங்க உயிருக்கு ஊதியமாக வள்ளுவர் எவற்றை குறிப்பிடுகிறார்னா ஈதல் மற்றும் இசைப்பட வாழ்தல் நெக்ஸ்ட் குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால் என்னும் உவமையை வள்ளுவர் எதற்கு பயன்படுத்தியுள்ளார் அப்படின்னா ஒரு தங்கிட்ட வந்து நிறைய பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயலை தான் பொருள் உடையோர் செய்யும் செயல் தான் குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால் அப்படின்னு வள்ளுவர் வந்து அந்த உவமையை ஒப்பிடுவார் நெக்ஸ்ட் கொஷனு உறங்கி விழிப்பதை வள்ளுவர் எதனோடு ஒப்பிடுகிறார் உறங்கி இழி விழிப்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இரவு உறங்க போயிட்டு அடுத்த நாள் எந்திரிக்கிறது வந்து புதிதாக பிறத்தலோடு ஒப்பிடுகிறார் ஸோ இங்கே வந்து ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா பிறப்பு உறங்கி விழிப்பதை வள்ளுவர் எதனோடு ஒப்பிடுகிறார் பிறப்புடன் ஒப்பிடுகிறார் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய மாத இதழோடைய பெயர் கேட்டிருக்காங்க சக்கரவர்த்தினி சக்கரவர்த்தினி அப்படிங்கிற மாத இதழில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா பாரதியார் ஆசிரியராக பணி புரிந்திருப்பார் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சரியான கூற்று கேட்டிருக்காங்க இதில் இருக்கிற எல்லாமே சரியானது தான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸஸ் சென்னை மகாஜன சபையின் முதல் தலைவர் பி ரங்கையா அவங்க தான் பொறுப்பேற்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது சரியானது ரெண்டாவது ஜார்ஜ் ஜோசப் மதுரையின் தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தியதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் இது சரியானதானா இதுவும் சரியானது முஸ்லீம் லீக்கின் சென்னை கிளையை நிறுவியவர் யாகூப் ஆசன் இது சரியானதானா மூணாவது இருக்கிறதும் சரியானது இந்து எதிர்ப்பு மாநாடு சேலத்தில் நடைபெற்றதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் சரியானது கொடுத்துருக்கிற எல்லாமே சரியானது அடுத்து பாருங்கள் சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய மாத இதழ் தான் கேட்டிருக்காங்க சக்கரவர்த்தினி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய மாத இதழ் எது சக்கரவர்த்தினி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அஞ்சலை அம்மாள் தமிழகத்தின் டேஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கடலூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் அஞ்சலை அம்மாள் தமிழகத்துடைய கடலூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் அடுத்தது பாருங்கள் தக்கான கல்விக் கழகம் என்னும் புகழ்பெற்ற
நட்வத் அல் உலாமா இயக்கம் இதெல்லாம் வந்து யார் உருவாக்குனது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அழிகார் இயக்கம் வந்து சையத் அகமது கானால் உருவாக்கப்பட்டது அகமதியா இயக்கம் வந்து மிர்சா குலம் அகமதுவால் உருவாக்கப்பட்டது தியோபந்த் இயக்கம் முகமது காசிம் நானோதவியால் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நட்வத் உல் உலாமா அப்படிங்கிறது வந்து சிப்லி நுமானி அப்படிங்கிறவங்களால உருவாக்கப்பட்டது இது மேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சென்னை மாகாணத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரிவிலிருந்து முதல் முறையாக சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எம் சி ராஜா மயிலை சின்னத்தம்பி ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பேர் சென்னை மாகாணத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரிவிலிருந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பார் எம் சி ராஜா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் பற்றிய சரியான அறிக்கை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெண் கல்வி வந்து அவர் முக்கியமாக முதன்மைப்படுத்திட்டு இருந்தார் அதுதான் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகருடைய முதன்மை குறிக்கோளாக இருந்தது பெண் கல்வி தான் ஒன்று மட்டும் தான் சரியானது அடுத்தது பாருங்கள் மலாலா எந்த துறையில் தனது பங்களிப்பிற்காக நோபல் பரிசை பெற்றார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கல்வி பெண்களுக்கு வந்து கல்வி முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இவங்களுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது அதுக்காக தான் அவங்க வந்து நோபல் பரிசு பெற்றிருந்திருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் கீழடித்தளம் டேஸ் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் கீழடித்தளத்தை வந்து நிறுவிப்பாங்க கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த கீழடித்தளம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரியில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் ஓடா நிலையில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக கொரில்லா போர் முறையை கையாண்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தீரன் சின்னமலை தீரன் சின்னமலை தான் ஓடா நிலையில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக கொரில்லா போர் முறையை கையாண்டிருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாரதியார் மறைந்த ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாரதியார் பிறந்த ஆண்டு மறைந்த ஆண்டு தெரிஞ்ச வச்சுக்கோங்க இங்கே மறைந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ராஜாஜி பதவி விலக காரணமான திட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ராஜாஜி வந்து பதவி விலக காரணமாக இருந்த திட்டமே வந்து குலக்கல்வி திட்டம் தான் தமிழ்நாடு ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய கொஷினுங்கிறதுனால இது எடுக்கிறேன் ராஜாஜி பதவி விலக காரணமான திட்டம் குலக்கல்வி திட்டம் அப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து அதுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவாங்க அதனால் பதவி விலகிருப்பார் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனத்தை வெளியிட்டவங்க மருது சகோதரர்கள் வெளியிட்டிருப்பாங்க லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் சரி இந்த திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் தான் லாஸ்ட் கொஷின் சரியா திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் வெளியிட்டவங்க மருது சகோதரர்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் யூனிட் நைனுக்கான கொஷின்ஸோட பார்க்கலாம் தேங்க்யூ நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சேனலோடைய லிங்க்கை வந்து ஃப